ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் குக்கீஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் குக்கீஸ் வந்து எப்படி சர்வலத்தில் ஒர்க் ஆகுது குக்கீஸ் ப்ரோக்ராம்ஸை எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ செஷன் ஹேண்ட்லிங் டெக்னிக்ஸில் ஃபோர் இருக்குது ஃபஸ்ட் வந்து குக்கீஸ் ஹிடன் ஃபார்ம் ஃபீல்ட் ரெண்டாவது மூணாவது வந்து யூஆர்எல் ரீரைட்டிங் ஃபோர்த்து டைப் வந்து ஹெச்டிடிபி செஷன் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து குக்கீஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ குக்கீஸ்னால் என்னென்னா இட் இஸ் அ ஸ்மால் பீஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் தட் இஸ் persisted between the multiple client request it is a small piece of information and the information eppadi store a irukona name value pair abdingra format la da store a irukum cookies pathina rendu types of cookies irukku one non persistent cookies innonu vand persistent cookie so non persistent cookie na enna na இந்த நான் பர்சிஸ்டன்ட் குக்கி வந்து வேலிட் ஃபார் சிங்கிள் செஷன் ஓன்லி இட் இஸ் ரிமூவ் ஈச் டைம் வென் யூஸ் அ க்ளோஸ் அஸ் தி ப்ரௌசர் ஒவ்வொரு வாட்டியும் ப்ரௌசர் க்ளோஸ் பண்ணும்போது இந்த குக்கி வந்து ரிமூவ் ஆயிரும் அதான் நான் பர்சிஸ்டன்ட் குக்கி பர்சிஸ்டன்ட் குக்கினா இந்த குக்கி வேலிட் ஃபார் மல்டிபிள் செஷன் ஸோ எப்படின்னா ப்ரௌசரை நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணாலும் இட் இஸ் நாட் ரிமூவ்ட் ஈச் டைம் வென் த யூஸர் க்ளோஸ் அஸ் த ப்ரௌசர் எப்போமும் ப்ரௌசரை க்ளோஸ் பண்ணும்போது அது வந்து ரிமூவ் ஆகாது மல்டிபிள் செஷனுக்கு வந்து அது வேலிடாக இருக்கும் ஸோ இப்போ குக்கீஸை நம்ம வந்து இதில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு கிளாஸ் இருக்கு ஜாவாவில் அது என்னென்னா ஜாவா எக்ஸ் டாட் சர்வ்லெட் டாட் ஹெச்டிடிபி டாட் குக்கிங்கிற கிளாஸ் இந்த குக்கிங்கிற கிளாஸில் ரெண்டு கன்ஸ்ட்ரக்டர் இருக்குது குக்கி அப்படிங்கிற கன்ஸ்ட்ரக்டர் அடுத்து குக்கிங்கிற கன்ஸ்ட்ரக்டருக்குள்ளால ரெண்டு பெராமீட்டர்ஸும் இருக்குது அனோ ஆர்கியூமெண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டரும் ரெண்டு ஆர்கியூமெண்ட் வச்ச கன்ஸ்ட்ரக்டரும் இருக்குது அந்த ரெண்டையும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் காமன் மெத்தட்ஸ் இருக்குது என்னென்னா ஃபஸ்ட் மெத்தட் வந்து செட் மேக்ஸ் ஏஜ் இந்த மெத்தட் வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா செட் த மேக்ஸிமம் ஏஜ் ஆஃப் த குக்கி குக்கிக்கு மேக்ஸிமம் ஏஜ் செட் பண்ணுறது இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்து வந்து செகண்ட் மெத்தட் வந்து பப்ளிக் ஸ்ட்ரிங் கெட் நேம் இந்த மெத்தட் என்னென்னா குக்கி குக்கியோட நேமை ரிட்ரீவ் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் மூணாவது மெத்தட் வந்து பப்ளிக் ஸ்ட்ரிங் கெட் வேல்யூ இதில் வந்து நம்ம வேல்யூ குக்கியோட வேல்யூவை ரிட்ரீவ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மெத்தட் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்து வந்து நெக்ஸ்ட்டு குக்கியோட நேமை செட் பண்ணுறதுக்கு செட் நேம் அப்படிங்கிற மெத்தட் யூஸ் பண்ணலாம் குக்கியோட வேல்யூவை செட் பண்ணுறதுக்கு செட் வேல்யூ அப்படிங்கிற மெத்தடை யூஸ் பண்ணலாம் குக்கியில் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நேம் வேல்யூ பேரில் தான் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் அப்போது இந்த நேம் அந்த நேமை ரிட்ரீவ் பண்ணுறதுக்கு தான் கெட் நேம் அடுத்து வந்து நேமை செட் பண்ணுறதுக்கு செட் நேம் அந்த வேல்யூவை ரிட்ரீவ் பண்ணுறதுக்கு கெட் வேல்யூ அந்த வேல்யூவை செட் பண்ணுறதுக்கு செட் வேல்யூ அப்படிங்கிற மெத்தட்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்து வந்து இந்த மெத்தட்ஸ் போக இன்னும் ஒரு ரெண்டு முக்கியமான மெத்தட்ஸ் இருக்குது அது என்னென்ன மெத்தட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் வாய்டு ஆடு குக்கி அதுக்குள்ள ஆர்கியூமெண்ட் வந்து குக்கி சீக்கே அடுத்து செகண்ட் மெத்தட் வந்து பப்ளிக் குக்கி குக்கி அரைய ரிட்டன் டைப் அடுத்து கெட் குக்கீஸ் மெத்தட் ஆடு குக்கி மெத்தட் கெட் குக்கீஸ் மெத்தட் இந்த ரெண்டு மெத்தட்ஸையுமே நம்ம நம்மளோட ப்ரோக்ராம் இம்ப்ளிமெண்டேஷனில் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் குக்கியை ஆட் பண்ணுறதுக்கு ஆடு குக்கி குக்கியை கெட் பண்ணுறதுக்கு கெட் குக்கி மெத்தடை வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா அடுத்து வந்து இந்த குக்கியை நம்ம ஃபஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ணுறது ஹவு டு க்ரியேட் அ குக்கி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து குக்கியை க்ரியேட் பண்ணணும் எப்படின்னா குக்கிக்கு சீக்கிங்கிற குக்கிக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறோம் நியூ குக்கி ஆஃப் அந்த செகண்ட் டைப் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்டாக யூஸ் பண்ணுறோம் ரெண்டு ஆர்கியூமெண்ட் இருக்குதுல்ல அதுக்கப்புறமா ரெஸ்பான்ஸ் டாட் ஆட் குக்கி அப்படிங்கிற மெத்தட் மூலமாக அந்த குக்கியை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் ரெஸ்பான்ஸ் ஆப்ஜெக்டில் வந்து ஆட் பண்ணி விட்டுறோம் செகண்ட் என்னன்னா எப்படி ஒரு குக்கியை டெலீட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா லாக் அவுட் பண்ணும்போது அந்த குக்கியை வந்து கண்டிப்பாக டெலீட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு என்ன ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து குக்கிக்கு குக்கி ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணிடுவோம் அடுத்து வந்து அந்த குக்கியோட வேல்யூவை வந்து நம்ம குக்கிக்கு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணும்போது இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டரில் நேம் வேல்யூ பேர் எழுதுவோம்ல அதில் வேல்யூவை நம்ம வந்து டபுள் கோட்ஸ் கொடுத்துட்டோன்னா அந்த குக்கி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெம் ரிமூவ் ஆயிரும் அது வந்து சிகே டாட் செட் மேக்ஸிமம் ஏஜ் ஜீரோ அதனுடைய ஏஜ் ஜீரோ ஆக்கிட்டோனாலும் அந்த குக்கி வந்து டெலீட் ஆயிரும் அடுத்து அதர் ரெஸ்பான்ஸ் டாட் ஆட் குக்கிங்கிற மெத்தட் மூலமாக நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம் அடுத்து வந்து எப்படி ஒரு குக்கியை வந்து ரிட்ரீவ் பண்ணுறோம் கெட்
ஐ லெஸ் தென் சிகே டாட் லென்த்து ஏன்னா நம்ம சிகேல ரிட்ரீவ் பண்ணி வச்சிருவோம் எல்லாம் ரிட்ரீவ் பண்ண குக்கீஸோட கவ லென்த்தை வந்து சிகே டாட் லென்த்து அது வரைக்கும் நம்ம அந்த குக்கியை ரிட்ரீவ் பண்ணி நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஔ டாட் பிரிண்டல் அண்ட் மெத்தட் மூலமாக சிகே ஆஃப் ஐ டாட் கெட் நேம் அந்த குக்கியோட நேமை கெட் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணிடுறோம் சிகே ஆஃப் ஐ டாட் கெட் வேல்யூங்கிற மெத்தட் மூலமாக குக்கியை ரிட்ரீவ் பண்ணி அதனோட வேல்யூவை பிரிண்ட் பண்ணிடுறோம் இப்போ வந்து நம்ம அந்த குக்கியோ ப்ரோக்ராம் வந்து எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் டாம் கேட் அப்பாச்சி அந்த ஃபோல்டரை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னா நம்ம வந்து ஹெச்டிஎம்எல் அந்த பேஜை வந்து டிசைன் பண்ணணும் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் வந்து ஒரு ஃபார்மை டிசைன் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னால் இண்டெக்ஸ் குக்கி டாட் ஹெச்டிஎம்எல் அப்படிங்கிற ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் பேஜை வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இண்டெக்ஸ் குக்கீஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல்ங்கிற பேஜு நேம் கொடுத்துருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு ஹெச்டிஎம்எல் டேக் எழுதிக்கோங்க அடுத்து வந்து ஹெட் டேக் வந்து டிஃபைன் பண்ணிக்கோங்க ஹெட்டுக்குள்ளால் டைட்டில் எழுதிக்கோங்க குக்கீஸ் அப்படிங்கிற டைட்டில் வந்து நம்ம போட்டுக்கலாம் அடுத்து வந்து பாடி டேக் எழுதிக்கோங்க இந்த பாடிக்குள்ளால் அடுத்த ஸ்டெப் என்னென்னா ஃபார்ம் டேகை வந்து டிஃபைன் பண்ணணும் ஃபார்ம் டேகில் ஆக்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு அப்படி இருக்கிற இடத்துல நம்ம வந்து இதில் இருந்து நம்ம வந்து சர்வ்லெட் ப்ரோக்ராம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறோம் அந்த சர்வ்லெட்டோட கிளாஸ் நேமை இதில் போட்டுக்கிறோம் அடுத்து மெத்தட் இஸ் ஈக்குவல் டு போஸ்ட்னு எழுதிக்கிறோம் இப்போ இந்த ஃபார்ம் டேகை க்ளோஸ் பண்ணிக்குவோம் அதுக்கப்புறமா ஃபார்ம் டேகுக்குள்ளால் நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு டெக்ஸ்ட் ஃபீல்டும் ஒரு ஒரு பட்டன் சப்மிட் பட்டனும் தான் வைக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் அந்த டெக்ஸ்ட் ஃபீல்டில் வந்து நேம் என்டர் நேம் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அது தான் நம்ம யூசர் நேம் கன்சிடர் பண்ணிக்க போகிறோம் அதுக்கு நேம் வந்து யூசர் நேம் கொடுத்துக்கிறோம் ஸோ நமக்கு தெரியும் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் வந்து இன்புட் டைப் இஸ் ஈக்குவல் டு டெக்ஸ்ட்னு கொடுத்தாலே டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் கிரியேட் ஆகிரும் அடுத்து சப்மிட் பட்டனுக்கு வந்து இன்புட் டைப் இஸ் ஈக்குவல் டு சப்மிட் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ கொடுத்துட்டோன்னா இந்த ஃபார்ம் வந்து டிசைன் முடிஞ்சிச்சு இது ஜஸ்ட் இப்போ ப்ரௌசரில் ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் இதில் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டிங்கன்னா இதில் ஒரு டெக்ஸ்ட் ஃபீல்டு இருக்குது அடுத்து சப்மிட் பட்டன் இருக்குது இப்போ இந்த டெக்ஸ்ட் ஃபீல்டில் கொடுக்கக்கூடிய அந்த டேட்டாவை தான் நம்ம குக்கியில் போய் ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம இப்போ வந்து கோடு எழுத போகிறோம் ஃபஸ்ட் இந்த டேட்டாவை டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் கொடுக்கக்கூடிய அந்த வேல்யூஸை அடுத்த பேஜில் ரிட்ரீவ் பண்ணிவிட்டு சர்வ்லட் பேஜில் ரிட்ரீவ் பண்ணிவிட்டு அந்த பேஜிலேருந்து நம்ம அதை வந்து குக்கியில் ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா குக்கியில் ஸ்டோர் பண்ண டேட்டாவை திருப்பி ரிட்ரீவ் பண்ணி டிஸ்பிளே பண்ணி காட்ட போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து நம்ம குக்கி சர்வ்லெட் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு நியூ ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ரிக்வேர்டு ஹெடர் ரிக்வேர்டு பேக்கேஜஸ் எல்லாம் இம்போர்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதில் பப்ளிக் கிளாஸ் அந்த கிளாஸ் நேம் வந்து நம்ம வந்து என்ன கொடுக்க போகிறோன்னா குக்கி குக்கி டெமோ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் கிளாஸ் நேம் இந்த ஃபைலை சேவ் பண்ணுறதும் குக்கி டெமோ டாட் ஜாவா அப்படிங்கிறதுல சேவ் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து நம்ம மெத்தட் இஸ் ஈக்குவல் டு போஸ்ட்னு கொடுத்துருக்கனால டூ போஸ்ட் மெத்தடை வந்து நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் ஸோ அதனால் என்ன கொடுத்துருக்கோம் ப்ரொடெக்டட் வாய்டு டூ போஸ்ட்டு அதில் ரெண்டு ஆர்குமெண்ட் ஹெச்டிபி சர்வலட் ரிக்வஸ்ட் ஹெச்டிபி சர்வலட் ரெஸ்பான்ஸ்க்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கோ அது கண்டிப்பாக ரெண்டு எக்ஸப்ஷனை த்ரோ பண்ணியிருக்கணும் அந்த ரெண்டு எக்ஸப்ஷனையும் நம்ம அதில் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ இந்த சர்வலர் ப்ரோக்ராமை வந்து குக்கி டெமோ டாட் ஜாவா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சேவ் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து இப்போ நம்ம அந்த டூ போஸ்ட் மெத்தடுக்குள்ளால் ட்ரை கண்டிப்பாக அதுக்குள்ளால் எழுதக்கூடிய எல்லாத்தையுமே நம்ம ட்ரை கேட்சுக்குள்ளால தான் போடணும் ஃபஸ்ட்டு ட்ரைக்குள்ளால் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னா ரெஸ்பான்ஸ் டாட் செட் கண்டென்ட் டைப்பை வந்து டிஃபைன் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ அது டெக்ஸ்ட் ஸ்லாஷ் ஹெச்டிஎம்எல் அடுத்து பிரிண்ட் ரைட்டர் கிளாஸ்க்கு வந்து ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கிறோம் பிரிண்ட் ரைட்டர் அவுட் இஸ் ஈக்குவல் டு ரெஸ்பான்ஸ் டாட் கெட் ரைட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டோன்னா அதுக்கு வந்து ஆப்ஜெக்ட் இதாயிரும் அதுக்கப்புறமா ஒரு ஸ்ட்ரிங் வேரியபிள் கொடுத்துருக்கோம் ஸ்ட்ரிங் வேரியபிளில் நம்ம அந்த பேராமீட்டர் நம்ம ஏற்கனவே யூசர் நேமில் அதை ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் அந்த அந்த பேராமீட்டரை ரிக்வஸ்ட் டாட் கெட் பேராமீட்டர் ஆஃப் யூசர் நேம்னு கொடுத்துட்டோன்னா அதை ரிட்ரீவ் பண்ணி அந்த ஸ்ட்ரிங் எண்ணில் வச்சுருது அடுத்து வந்துட்டு அதை பிரிண்ட் பண்ணுறோம் ஜஸ்ட்டு நம்ம எதை ரிட்ரீவ் பண்ணோமோ அதை அவுட் ஆட் பிரிண்டலன்
நம்ம ப்ரீவியஸ் ஹெச்டிஎம்எல் பேஜ்லேருந்து ரிட்ரீவ் பண்ணக்கூடிய அந்த டேட்டாவை வந்து ஜஸ்ட்டு பிரிண்ட் பண்ணிவிட்டு அதை ப்ரிண்ட் பண்ணிவிட்டு கெட் பெராமீட்டர் மெத்தட் மூலமாக நம்ம அதை ரிசீவ் பண்ணி அதில் எழுதியிருக்கோம்ல ப்ரிண்ட் பண்ணோம்ல ப்ரிண்ட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி அதை வந்து குக்கீஸில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போது ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த பேஜை அப்படியே நம்ம வந்து ஷோ பண்ணி காட்ட போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போது அதுக்கு வந்து நம்ம ஹெச்டிஎம்எல் பேஜ் எழுதிக்கிறோம் அதில் வந்து ஃபார்ம் ஆக்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கேருந்து நம்ம இன்னொரு சர்வலர் ப்ரோக்ராமை கால் பண்ணிவிட்டு அதில் இந்த பேஜில் ஸ்டோர் பண்ண குக்கி இன்ஃபர்மேஷனை அந்த பேஜில் ரிட்ரீவ் பண்ணி நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணி காட்ட போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபார்ம் ஆக்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு இனிமேல் இன்வோக் பண்ணக்கூடிய அந்த சர்வலர் நேமை வந்து இதில் கொடுத்துக்கணும் மெத்தட் இஸ் ஈக்குவல் டு போஸ்ட் ஓகேங்களா ஜஸ்ட் ஒரு சப்மிட் பட்டனை மாத்திரம் தான் நம்ம வந்து வைக்க போகிறோம் ஓகேங்களா அதனோட வேல்யூவை வந்து சப்மிட் குக்கி அப்படின்னு சொல்லி நான் வச்சுக்கிறேன் ஸோ இப்போ அந்த சப்மிட் பட்டனை கிளிக் பண்ணோன்னே இதில் இருக்கக்கூடிய குக்கீஸ் எல்லாம் குக்கியில் ஸ்டோர் ஆகிட்டு அடுத்த பேஜை நம்ம இன்வோக் பண்ணும்போது அதில் அது ரிட்ரீவ் ஆகி ஷோ பண்ணோம் ஸோ இவ்வளோதான் ஒரு சப்மிட் பட்டன் மாத்திரம் வச்சுக்க போகிறோம் கெட் பெராமீட்டர் மூலமாக ரிசீவ் பண்ணி அதை ஷோ பண்ணிவிட்டு அதை குக்கியில் ச சப்மிட் பட்டன் மூலமாக சேவ் பண்ணிவிட்டு அதை அடுத்த பேஜில் அதை ரிட்ரீவ் பண்ணி காட்ட போகிறோம் அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு அடுத்த சர்வ்லெட்டை வந்து எழுத போகிறோம் அதுக்கு என்ன நேம் கொடுத்துருக்கோம்னா குக்கீஸ் டெமோ டூ அப்படிங்கிற கிளாஸ் நேம் கொடுத்துருக்கோம் அந்த நேமை என்ன செய்ய போகிறோம் நம்ம வந்து அடுத்தால் அந்த நேமில் இன்னொரு சர்வ்லெட் வந்து க்ரியேட் பண்ணி அதில் கோட் எழுத போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போ ஒரு நியூ ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இதுலேயே அதே மாதிரி இந்த ஹெட்டர் ஃபைல்ஸு இதெல்லாமே நம்ம அப்படியே போட்டுக்கலாம் நமக்கு வந்து ச சர்வ்லெட்டோட நேமை மாத்திர சேஞ்ச் பண்ணணும் மற்ற எல்லா ப்ரொசீஜரும் சேம் தான் அதை அப்படியே போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா அதில் அதுக்கு நேமை பார்த்திங்கன்னா இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கோம் குக்கி டெமோ டூ அதை அப்படியே சேவ் பண்ணிக்க போகிறோம் அதை அதை அப்படியே இதில் போட்டுட்டு குக்கி டெமோ டூ டாட் ஜாவா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சேவ் பண்ணி வச்சுக்க போகிறோம் ஓகேங்களா அடுத்து டூ போஸ்ட் மெத்தட் நம்ம அங்கே மெத்தட் இஸ் ஈக்குவல் டு போஸ்ட் தான் கொடுத்துருக்கோம் ப்ரீவியஸ் பேஜில் அதனால் அந்த போஸ்ட் மெத்தடுக்குள்ளால் ஃபஸ்ட் ரெஸ்பான்ஸ் டாட் செட் கண்டென்ட் டைப் கொடுத்துக்குறோம் அடுத்து ப்ரிண்ட் ரைட்டருக்கு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறோம் அடுத்து குக்கிக்கு ஆப்ஜெக்ட் அரே ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் வந்து போட்டிருக்கோம் ரிக்வஸ்ட் டாட் கெட் குக்கி அங்கிற அப்படிங்கிற ம ரிக்வஸ்ட் டாட் கெட் குக்கிங்கிற மெத்தட் மூலமாக நம்ம ஏற்கனவே ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கக்கூடிய குக்கி இன்ஃபர்மேஷனை எடுத்து சிகேங்கிற அறையில் தூக்கி வச்சுக்கிறோம் அதுக்கப்புறமா அவுடாட் பிரிண்டலன் மூலமாக சிகே ஆஃப் சீரோல் என்ன இருக்கும் நம்ம ஒரே ஒரு யூசர் நேம் தான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் அந்த யூசர் நேம் இன்ஃபர்மேஷன் சிகே ஆஃப் சீரோவில் இருக்கும் அதில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூவை ரிட்ரீவ் பண்ணுறதுக்கு சிகே ஆஃப் சீரோ டாட் கெட் வேல்யூங்கிற மெத்தட் மூலமாக அதை ரிட்ரீவ் பண்ணி அவுடாட் பிரிண்டலன் மூலமாக சேவ் பண்ணிக்கிறோம் சேவ் பண்ணிவிட்டு அதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறோம் அடுத்து ட்ரை கேட்ச் பிளாக்கெல்லாம் ப்ராப்பராக க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறோம் அடுத்து ப்ரே க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இப்போ வந்து அடுத்த ஸ்டெப்பு எஸ்ஆர்சிக்குள்ளால் தான் எஸ்ஆர்சிங்கிற ஃபோல்டருக்குள்ளால் தான் இந்த ரெண்டு ஃபைல்ஸையுமே நம்ம வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஓகேங்களா டேரக்டரி ஸ்ட்ரக்சர் நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் இப்போ நம்ம கமாண்டு சிஎம்டி கொடுத்து ஓப்பன் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ இந்த ரெண்டு ஃபைலையும் ரன் பண்ண போகிறோம் ஜாவா சி கம்பைல் பண்ண போகிறோம் இந்த ரெண்டு ஃபைலையும் கம்பைல் பண்ண போகிறோம் ஜாவா சி ஃபஸ்ட்டு குக்கி டெமோ டாட் ஜாவா கொடுத்துக்குறோம் என்ட்ரு கொடுத்துட்டிங்கன்னா கம்பைல் ஆகி நமக்கு டாட் கிளாஸ் ஃபைல் அந்த ஃபோல்டரில் க்ரியேட் ஆகிட்டு பாருங்கள் ஸோ அது அடுத்து செகண்ட் வந்து குக்கி டெமோ டூ டாட் ஜாவாவை கம்பைல் பண்ணிக்க போகிறோம் ஜாவா சி குக்கி டெமோ டூ டாட் ஜாவா ஓகேங்களா இப்போமோ பார்த்தீங்கன்னா பின்னால் உங்களுக்கு தெரியுது டாட் கிளாஸ் ஃபைல் வந்து ஜெனரேட் ஆகிட்டு இந்த ரெண்டு கிளாஸ் ஃபைலையும் அடுத்த ஸ்டெப் வந்து கட் பண்ணணும் கட் பண்ணிவிட்டு வெப் ஹைஃபன் ஐஎன் ஃபோல்டரில் இருக்கக்கூடிய கிளாஸஸ்ங்கிற ஃபோல்டருக்குள்ளால் ப்ளேஸ் பண்ணணும் பாருங்கள் வெப் ஹைஃபன் ஐஎன் அப்போ கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளாஸஸ் ஃபோல்டரில் போய் ப்ளேஸ் பேஸ் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டு ஸ்டெப்பும் முடிச்சாச்சு அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு வெப் டாட் எக்ஸாம்பிள் ஃபைலை சேஞ்ச் பண்ணணும் அதில் கிளாஸ் நேமெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போது ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட அதுக்கு முன்னால் அதை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் இப்போ நம்ம வந்து
கிளாஸ் நேம் வந்து செட் பண்ணணும் யுஆர்எல் பேட்டர்னும் கிளாஸ் நேமும் செட் பண்ணால் தான் நமக்கு வந்து அவுட் புட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிடும் இப்போது இந்த அப்பாச்சி டாம் கேட் சர்வர் வந்து ப்ராப்பராக ரன் ஆகிட்டு இருக்குது ஸோ இப்போது நம்மளோட ப்ராஜெக்ட் ஃபைல் வந்து சர்வ்லெட் அதை காப்பி பண்ணிவிட்டு அதை வந்து இதில் போட்டுக்கோங்க அதுக்குள்ளால் நம்ம என்ன நேமில் வச்சுருக்கோம்னா இண்டெக்ஸ் குக்கீஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் அதை காப்பி பண்ணிக்கிறோம் அதையும் இப்போ நம்ம ரன் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் கொடுத்துக்கோங்க என்ட்ரு கொடுத்துட்டிங்கன்னா பார்த்திங்கன்னா இந்த பேஜ் ஒர்க் ஆகுது இப்போ நம்ம இதில் ஏதோ ஒரு நேம் கொடுக்குறோம் யூசர் நேம் இப்போ இது அப்பாச்சி டாம் கேட்டில் தான் ரன் ஆகிட்டு இருக்குது ஸோ இப்போ இதை இதில் யூசர் நேம் கொடுத்துட்டு சப்மிட் கொடுத்திங்கன்னா எரர் பேஜுக்கு போகுது பாருங்கள் ஏன்னா நம்ம வந்து கிளாஸ் நேம் வந்து அங்கே என்ன செட் பண்ணிடலாம் வெப் டாட் எக்ஸாம்பிள் ஃபைலில் அப்போ நம்ம என்ன ஃபஸ்ட்டு அதை செட் பண்ணிவிட்டு வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு போய்க்கோங்க நம்மளோட ப்ராஜெக்ட் ஃபோல்டரில் வெப் ஐஎன்எஃப் ஃபோல்டருக்குள்ளால் வெப் டாட் எக்ஸாம்பிள் ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இதில் ஏற்கனவே நம்ம சர்வ்லெட் சர்வ்லெட் மேப்பிங் அப்படிங்கிற ரெண்டு எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது அதை ம காப்பி பண்ணி போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு சர்வ்லெட் கிளாஸில் நம்மளோட சர்வ்லெட் கிளாஸ் ரெண்டு சர்வ்லெட் கிளாஸ் இருக்குது ரெண்டு ரெண்டுக்கும் செட் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்து சர்வ்லெட் நேம் ஒன்று கொடுத்துக்கோங்க அதே நேமை இங்கேயும் கொடுத்துக்கோங்க சரிங்களா சர்வ்லெட் நேம் கொடுத்துக்கோங்க குக்கி சர்வ்லெட் அதை சர்வ்லெட் மேப்பிங்லேயும் கொடுத்துக்கோங்க அடுத்து சர்வ்லெட் கிளாஸ் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு குக்கி டெமோ அந்த கிளாஸை காப்பி பண்ணிக்கோங்க காப்பி பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு சர்வ்லெட் கிளாஸில் போயிட்டு சர்வ்லெட் கிளாஸில் கொடுத்துக்கோங்க ஓகேங்களா சர்வ்லெட் கிளாஸில் கொடுத்துக்கோங்க அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து குக்கி டெமோ டூ அடுத்த கிளாஸ் செட் பண்ண போகிறோம் டெமோ டூ அதை வந்து ரெண்டாவது சர்வ்லெட் கிளாஸ்லேயும் யூஆர்எல் பேட்டர்ன்லேயும் கொடுத்துக்கோங்க சரியா ரெண்டு கிளாஸ்க்கு தனித்தனியாக செட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ கொடுத்துட்டு இப்போ இந்த பேஜை திருப்பி ரிஃப்ரெஷ் பண்ணிவிட்டு யூசர் நேம் கொடுத்து சப்மிட் பண்ணிக்கோங்க சப்மிட் பண்ணிங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் யூசர் நேம் மெரி அப்படிங்கிறத அழகாக அதில் டிஸ்பிளே ஆகுது இப்போது இந்த இன்ஃபர்மேஷன் தான் நமக்கு வந்து டிஸ்பிளே ஆகுது சரிங்களா மை யூசர் நேம் அதில் கொடுத்த அந்த யூசர் நேம் வந்து அப்படி இங்கே டிஸ்பிளே ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம இந்த பேஜில் தான் என்ன பண்ணுறோம் இந்த குக்கியை செட் பண்ணுறோம் அப்போது சப்மிட் குக்கி அப்படின்னு சொன்னோன்னா குக்கியில் ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு அந்த குக்கியிலேருந்து அடுத்த பேஜுக்கு அது ரிட்ரீவ் பண்ணுது பாருங்கள் ஒன்ஸ் அகே நான் வந்து இதை ரன் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெண்டு ஜாவா ஃபைலையும் கம்பைல் பண்ணி டாட் கிளாஸ் ஃபைலை க்ரியேட் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கப்புறமா அந்த ரெண்டு கிளாஸ் டாட் கிளாஸ் ஃபைலை கட் கட் பண்ணி அது எங்கே போடுறோம் வெப் ஐஎன்எஃப் ஃபோல்டருக்குள்ளால் இருக்கக்கூடிய கிளாஸஸ் ஃபோல்டரில் கொண்டு பேஸ் பண்ணுறோம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம ரன் பண்ணணும் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம இதை கிளிக் பண்ணோன்னா பாருங்கள் அதில் நம்ம என்ன குக்கி கொடுத்தோமோ அந்த குக்கி அந்த அடுத்த பேஜில் அழகாக டிஸ்பிளே ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா ஸோ இப்போ நம்ம இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது குக்கி நேமை கொடுத்துட்டு சப்மிட் கொடுக்குறோம் கொடுத்துட்டு மை யூசர் நேம் இதில் ரிட்ரீவ் ஆகிடுச்சு இதில் குக்கியோட வேல்யூவை ரிட்ரீவ் பண்ணி நமக்கு வந்து டிஸ்பிளே பண்ணிடுச்சு ஸோ இதுதான் குக்கியை ரன் பண்ணக்கூடிய ப்ரொசீஜர் ஸோ அப்போது இதில் அப்போ இதில் வந்து நம்ம என்னென்னா குக்கிக்கு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு கெட் குக்கி அப்படிங்கிற மெத்தட் மூலமாக குக்கியை ரிட்ரீவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா கெட் வேல்யூங்கிற மெத்தட் மூலமாக அந்த குக்கியில் செட் கெட் பண்ணி செட் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த வேல்யூவை என்ன செய்கிறோம் ரிட்ரீவ் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணுறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்